சர்ச்சைக்கு போக விட மாட்டேன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலையும் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ சபைக்கு போகக்கூடாது சபைக்கு போகக்கூடாது சர்ச்சைக்கு போகக்கூடாதுன்னு ஆள் ஆளுக்கு ரோடு ரோட்ல நின்று என்ன செய்யறான் சபை ஆறாவது நடக்கும் போது உள்ள வந்து அடிக்கிறான் உள்ள இருந்து வெளியே கொண்டு போய் போடுறான் சபையை விட்டு வெளியே போன்றான் யோ ஒன் பதினாறு ரெண்டு கத்தர் சொன்னது மேலும் உங்களை ஜப ஆலயங்களுக்கு புறம்பாக்குவார்கள் அடுத்து மேலும் உங்களை கொலை பண்ணுகிறவன் அவனுடைய கடவுளுக்கு சேவை செய்வதா நினைச்சுக்கிட்டு நம்மள என்ன செய்வானா கொலை பண்ணணும் இது உலகம் ஃபுல்லா நடக்குது எல்லா ஊர்லயும் நடக்குது தன் தேவனுக்கு தொண்டு செய்வதா நினைச்சுக்கிட்டு கிறிஸ்தவன் அடிக்கிறது சபைக்கு போடாம பண்றது கொலை பண்றது சிரியால ஆரம்பிச்சு ஐஎஸ்ஐஎஸ் ஆரம்பிச்சு நம்ம ஊர் வரைக்கும் எல்லா நாட்டிலயும் நடக்குது சர்ச்சைக்கு போகக்கூடாது சர்ச்சைக்கு போகக்கூடாதுன்னு நிறைய பேர் கேட்கறாங்க இப்ப கடைசி காலத்துல இப்படி தான் நடக்குது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒண்ணு பண்ண முடியாது தீர்க்க தரிசனம் கத்தர் சொன்னபடிதான் நடக்கும் நான் ஒண்ணு சொல்றேன் இவை எல்லாம் சம்பவிக்கும் என்பது நம்முடைய ஆண்டவருக்கு முன்பதாகவே தெரியும் அதனாலதான் எழுதி தெளிவா கொடுத்திருக்கிறாரு இவைகள் சம்பவிக்க தொடங்கும் போது அவருடைய வருகை வரும் இப்ப நம்ம ஆட்கள் என்ன ஆகிறான் அவன் என்ன நினைக்கிறான் இது அடிச்சா இப்படி அடிச்சா அவங்க பயந்துருவாங்க சுவிசன் சொல்ல மாட்டான் நான் சொல்றேன் அடிச்சாதான் சுவிசன் சொல்லணும் அப்பதான் சொல்லணும் சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது அடிக்கிறவன் கை ஓயும் சொல்றவன் வாய் ஓயவே ஓயாது ஏன்னா சுவிசேஷத்தினுடைய தன்மை அப்படிப்பட்டது தைரியமா சுவிசன் சொல்லுங்க நம்முடைய மார்க்கமே மரணத்தில் ஆரம்பித்த மார்க்கம் தான் உபத்திரவத்தில் ஆரம்பிச்சது தான் நம்முடைய மார்க்கம் அடி வாங்கி அடி வாங்கி அடி வாங்கியே தான் வளர்ந்துருக்கு இது வரைக்கும் அடிச்சவன் அத்தனை பேரும் காணாம போயிட்டான் ஆனால் அடி வாங்கின கிறிஸ்தவம் மட்டும் இன்னும் வளர்ந்து கொண்டே போகிறது இன்னும் வளர போகிறது பார்த்துருச்சு தெரியுமா ரோம அரசாங்கத்தில் ஆரம்பிச்சு பைசாண்டியரை பார்த்து துருக்கி கவர்மெண்ட பார்த்து கம்யூனிசம் நாசிசம் பாசிசம் எல்லா இசத்தையும் பார்த்து அத்தனை வயலையும் பார்த்து முடிச்சிருச்சு சொன்னவெல்லாம் ஒளிஞ்சிட்டா ஆனால் இன்னும் இயேசுவும் இன்னும் வேதமும் தெய்வமும் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது வால்டர் ஒருத்தர் மிகப்பெரிய நாத்திகர் அவர் தான் நாத்திகத்திலே நம்பர் ஒன்னு சொல்லுவாங்க அவர் எழுதுனது தான் கிறிஸ்தவத்துக்கு விரோதமான எழுத்துக்களே ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆனது நாத்திகர் வாட்டி வால்டர் பேர் அவர் எழுதினாரு இன்னும் நூறு வருஷத்தில் கிறிஸ்தவமும் கிறிஸ்தவர்களும் வேதமும் இல்லாமல் போகும்னு எழுதினார் நடந்தது என்ன தெரியுமா வால்டர் செத்து போயிட்டாரு கடைசியில் அவருடைய குடும்பம் ரொம்ப வறுமை நிலைமைக்கு வந்துருச்சு வால்டர் வாழ்ந்த வீட்டை விற்கிற நிலைமைக்கு ஏலத்துக்கு வந்துச்சு ஏலத்தில் எடுத்தது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பைபிள் சொசைட்டி ஆஃப் இங்கிலாந்து தான் எடுத்தாங்க எடுத்து அதே வால்டர் வீட்டில் வேதம் இன்னும் பிரிண்ட் ஆகி கொண்டே இருக்கிறது எந்த வேதம் ஒளிந்து போகும் என்று வால்டர் சொன்னாரோ அவர் வீட்டிலேயே வேதாகமம் பிரிண்ட் ஆகிறது இதுதான் நம்ம ஆண்டவர் செய்யறது இது வரைக்கும் கிறிஸ்தவத்துக்கு விரோதமாக எழும்பினவர்கள் அத்தனை பேரும் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள் அந்தந்த காலகட்டத்தில் கர்த்தர் ஒரு எஸ்தரையும் அந்தந்த காலகட்டத்தில் ஒரு நெகமியாவையும் அந்தந்த காலகட்டத்தில் ஒரு தானியலையும் அந்தந்த காலகட்டத்தில் சில அப்போசலரையும் கர்த்தர் எழுப்புவார் கிறிஸ்தவம் ஒரு நாளும் ஒளிந்து போகாது இது ஒளி வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒரு நாளும் ஒளிந்து போகாது ஏன்னா அந்த வார்த்தை அப்படிப்பட்ட வல்லமை உள்ளது அலிலூயா அதனால இது அடுத்து இதான் நடக்கும் இப்படிதான் நடக்கும் பைபிள் சொல்லுது அதுதான் நடந்துகிட்டே இருக்குது ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம் உச்சத்துல இருக்கு இந்த ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனத்தினுடைய உச்சம் வருகைக்கு பின்னாடி ஒண்ணு இருக்கும் அதுதான் அந்திகிறிஸ்து காலத்தினுடைய உபத்திரவ காலம் அதுக்கு முன்பதாகத்தான் வருகை சம்பவிக்க போகிறது அல்லா